ఓం నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటినీ ఈ రోజు ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ ఒక దేశం కానీ ఒక వ్యవస్థ కానీ అభ్యున్నతి సాధించాలంటే ఆ దేశంలో ఉన్న వారికి ఆ వ్యవస్థకు సంబంధించిన వాళ్ళకి దానిపై అపారమైన గౌరవం ఉండాలి ఇది ప్రధానమైనటువంటి అర్హత అలాంటిది భారతదేశం భారతీయ సంస్కృతిలో ఇక్కడ వారికే దానిపై గౌరవం లేదు అది బాధాకరమైనటువంటి అంశం పైగా పరిశీలించకుండానే నిర్ణయాలకు వచ్చేస్తూ ఉంటారు అది కూడా మరొక విచారించవలసినటువంటి విషయం పాశ్చాత్య విద్యలు వాళ్ళ వల్ల వచ్చిన అపోహలు ఇప్పటికీ జాతి వదలట్లేదు మొదటి నుంచి వాళ్ళు మనల్ని పాలించేటప్పుడు మనం దేనికి పనికిరాని వారు మనం చిత్రిస్తూ మనకు విజ్ఞాన శాస్త్రం ఉందని ఒక చరిత్ర ఉందని ఒక సంస్కృతి ఉందని భావం మిగలకుండా చేశారు పైగా మనమైనటువంటి విద్యలన్నిటికీ మతం ముద్ర వేసి పక్కకు తోసేశారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ పని చేశారో స్వాతంత్రం ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి మన యొక్క విజ్ఞానాన్ని కానీ మన విద్యల్ని కానీ విద్యా విధానంలో లేకుండా చేశారు ఇది మాత్రం భయంకరమైనటువంటి విషయం దానివల్ల కొన్ని దశాబ్దాల కాలం మనం మనకు విజ్ఞానం ఉందని మర్చిపోయాం మన విద్యలు అధ్యయనం చేయట్లేదు అసలు విద్యా విజ్ఞానం అంటే కేవలం పడమడి దోషాల నుంచి వచ్చే మన అందరం అప్పటి వరకు అనాగరికలం అనే భావన వచ్చింది దీనివల్ల ప్రాచీనమైనవి ఏవి ఇప్పుడు ప్రస్తావన చేసినా అవి మత విషయాలుగా పరిగణిస్తూ వాటిని అధ్యయనం చేయనివ్వడం లేదు నేర్చుకోనివ్వడం లేదు వాటిని ప్రపంచాన్ని పనికొచ్చేటట్టు అందివనివ్వడం లేదు ఇది ఒక ఈ పరిస్థితి నేటికి కొనసాగడం ఇంకా బాధాకరమైన అంశం ఇటీవల కాలంలో జరిగిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఒక ప్రసిద్ధి చెందిన విశ్వవిద్యాలయంలో సంస్కృతానికి సంబంధించిన చైర్ పెడదాము అనేటప్పటికల్లా ఒక పెద్ద ఆయన దానికి భూరి విరాళాన్ని ప్రకటించారు కానీ జాతి వ్యతిరేకలైనటువంటి ఒక విద్యార్థి బృందం వెళ్ళి అది పెట్టడానికి వీల్లేదు ఒక మత భాష అంటూ హడావిడి పెట్టారు దానితో భయపడి ఆ విషయంలో వెనకడుగు వేసింది విద్యా సంస్థ ఇది ఎంత అమానుషమైనటువంటి అనాగరికమైన చర్యో ఏ ఒక్కరూ ప్రతిఘటించలేదు కానీ అదే విశ్వవిద్యాలయంలో విదేశాలకు సంబంధించిన జర్మను ఫ్రెంచ్ మొదలైన భాషలకు సంబంధించిన చైర్స్ ఉన్నాయి అధ్యయనాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ దేశంలో పుట్టిన సంస్కృతానికి మాత్రం అటువంటి స్థానం దక్కలేదు సంస్కృతం మత భాష అనడానికి ఎవరు అర్హులు నిజానికి సంస్కృతంలో ఎన్ని పుట్టాయి భారతదేశం శాస్త్రాలు ఏమిటి అనేది కనీసం ఆలోచించినా సరిపోయేది ఈ మధ్యకాలంలో ఫ్రెంచ్ రాయిబారి ఒకడు భారతదేశానికి పర్యటనకు వచ్చి ఒక ఆశ్చర్యపోయిన అంశం అన్నాడు ఒకప్పుడు ఈ దేశం ఆవిష్కరణల దేశం ఇప్పుడు ఇది అనుకరణల దేశం అయిపోయింది అని చాలా బాధపడ్డాడు అంటే గొప్ప గొప్ప సత్యాలను ఆవిష్కరించింది భారతదేశం గణిత శాస్త్రంలో కానీ రసాయన శాస్త్రంలో కానీ నిర్మాణ విజ్ఞానంలో కానీ జ్యోతిర్విజ్ఞానంలో కానీ తాత్వికతలో కానీ ఒకటేమిటి అనేక అంశాల్లో ఎంతో ఉన్నతిని యుగాల క్రితమే సాధించింది భారతదేశం అటువంటిది అవేవి ఇక్కడ అధ్యయనం చేయబడట్లేదు ఆఖరికి ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి నాటకం కానీ కావ్యం కానీ కాళిదాసాదులు రచించినవి ఇక్కడ అంత చక్కగా అధ్యయనం చేస్తున్న భారతీయులు ఎంతమంది అదే పాశ్చాత్యుల నాటకాలు సాహిత్యాలు చదువుతున్నారు కానీ మనమైన కాళిదాస వాంగ్మయంలో చెప్పిన సౌకుమార్యమైన భావాలు ఆ రోజుల్లో వృద్ధి చెందినటువంటి నాగరికత ఇవి తెలియడం లేదు అలాగే రామాయణ భారతాలు అవి ఇతిహాసాలు కావ్యాలను మర్చిపోయి వాటిలో చెప్పిన విజ్ఞానాన్ని కానీ విలువల్ని కానీ గమనించడం లేదు విశేషించి గణిత శాస్త్రం మొదలైనటువంటి వాటిలో కూడా చేసిన పరిశోధనలు అన్నీ ఇన్నీకో అవన్నీ మన ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉన్నాయి వీటి నుంచే అందరూ స్వీకరించారని ఇప్పుడు చారిత్రక పరిశోధనలు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆఖరికి మనమైనటువంటి ఉపాసనా శాస్త్రాలు మొదలైన వాటిలో కూడాను ఒకవైపు గణిత శాస్త్రం మరొక వైపు రసాయన శాస్త్రం మరొక వైపు శబ్ద శాస్త్రం జ్యోతిష్ శాస్త్రం అన్నీ అనుబంధంగా ఉంటాయి ఈ దేశంలోని గొప్పతనం ఏమిటి అంటే ప్రతి శాస్త్రం ఒకదానితో కూడా అనుబంధం ఉంటుంది అది ఒక ప్రత్యేకత అందుకని ఈ శాస్త్రం పట్టుకుంటే ఇదే మిగిలినవి కావని కాకుండా ఉదాహరణకు జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఉంది దానికి మంత్ర శాస్త్రానికి అనుబంధం ఉంది ఈ రెండింటికీ కూడా నిర్మాణ విజ్ఞాన శాస్త్రంతో అనుబంధం ఉంది ఈ మూడింటికి రసాయన శాస్త్రంతో అనుబంధం ఉంది ఈ నాలుగింటికి కూడాను ప్రకృతి సంబంధమైన అంశాలతో మళ్ళీ అనుబంధం ఉన్నది ఇలా ఒకదానితో కూడా అనుబంధం కనబడుతుంటుంది ఇవన్నీ కలిపి మన యొక్క శారీరకమైనటువంటి స్థితితో అనుబంధం కలిగి ఉంటాయి ఇంత లోతైన పరిశోధన చేస్తే ఇవన్నీ తెలుస్తుంటాయి ఇటీవల కాలంలో పాశ్చాత్య మేధావులు కొంతమంది అలాంటి పరిశోధనలు చేస్తూ ఉన్నారు కానీ వాటిని మనం యువతికి అందించట్లేదు విద్యార్థులు అధ్యయనం చేయట్లేదు నేటికీ కూడా భారతదేశంపై గౌరవం కలిగించనివి 
సంస్కృతి గురించి చెడు అభిప్రాయం ఏర్పరిచేటువంటి వాటిని మన సాహిత్యాల కింద విద్యా బోధనాంశాల కింద చూసుకోవడం అనేది కొంచెం బాధ కలిగించే అంశమే అదేవిధంగా భగవద్గీత విషయంలో ఇటీవల కాలంలో అది వ్యక్తిత్వ వికాసానికి పనికొచ్చేదని మానవుడు బౌద్ధికంగా ఎదగడానికి అది సహకరిస్తుంది అని రుజువుతూ విదేశాల్లో వాటిపై అధ్యయనాలు జరుగుతుంటే స్వదేశంలో అలాంటి జరగడం లేదు మహానుభావుడు స్వామి వివేకానంద గొప్ప మాట అంటాడు భారతీయ ప్రాచీన మహర్షులు తమ లోపలికి లోపలికి వెళుతూ ఏ ఏ అద్భుతాలను ఆవిష్కరించారో వాటిని నేటి అధునాతన మానవులు బయటికి తవ్వుకుంటూ తవ్వుకుంటూ క్రమక్రమంగా ఆవిష్కరిస్తారు అన్నాడు అప్పుడు చెప్పాడు ఆ మాట ఆయన అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు భౌతికంగా పరిశోధనలు చేసి ప్రకృతిని క్షోభ పెడుతూ కనుక్కుంటున్నటువంటి వైజ్ఞానిక సత్యాలు యుగాల క్రితం ప్రకృతిని క్షోభ పెట్టకుండా అంతర్గతమైన ఒక తపశ్శక్తిని వృద్ధి చేసుకుని వాటితో సత్యాలని దర్శించి అందించారు అది ఋషుల యొక్క విజ్ఞానం ఆ విజ్ఞాన లక్షణం అది అని స్వామి వివేకానంద చెప్పిన ఆ మాటను మనం తెలుసుకొని తపశ్శక్తితో సాధించినటువంటి భారతీయ విజ్ఞానం ఇప్పుడు అధునాతన విజ్ఞాన శాస్త్రం విఫలమవుతున్న సమయంలో సమాధానం చెప్పగలిగినటువంటి స్థితిలో ఉంది అందున ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి సాధించాలని ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి అధునాతన విజ్ఞానానికి అసలైన మార్గనిర్దేశకత్వం చేయగలిగిన శక్తి భారతీయ ప్రాచీన విజ్ఞానానికి ఉంది అని మనం గ్రహిస్తూ దాన్ని పరిరక్షించుకోవాలి పరిశీలించాలి దాన్ని అధ్యయనం చేయాలి ఆ అధ్యయనానికి విస్తారమైనటువంటి సంస్థలు ఉండాలి కేవలం భాషాపరమైనటువంటి సంస్కృత భాషా కేంద్రాలు పెడితే సరిపోదు ఆ గ్రంథాలను కూడా అలా అందించాయి ఉదాహరణకి స్థాపత్య వేద ఈ స్థాపత్య వేదతో పాశ్చాత్య దేశంలో విశ్వవిద్యాలయం ఉంది దాని పేరు స్థాపత్య వేద అని పెట్టారు అది అధరణ వేద సంబంధమైనది వాటిని ఆధారం చేసుకుని విదేశాల్లో వేదిక సిటీస్ అని నిర్మాణం చేస్తున్నారు అలాంటి మనం గమనించడం లేదు పిల్లలకి మనది విజ్ఞాన దేశం అని తెలియడం లేదు మళ్ళీ భారతదేశం తనదైన గొప్పతనం తాను తెలుసుకుంటేనే ప్రపంచంలో అగ్రదేశంగా వెలగలదని సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి స్వస్థ పవిత్రమైన భాద్రపద మాస వైభవాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం తారకస్య వధపూర్వం కుమారేణ ప్రపూజిత సదేవ పార్వతీపుత్ర వృణనాశం కరోతు మీ భాద్రపద మాసంలో మనం శ్రీ మహాగణాధిపతిని స్థుతించుకునేటువంటి సందర్భంలో పఠించుకోదగినటువంటి రుణ విమోచన స్తోత్రంలో ఒక శ్లోకం ఇది ఎలాగైతే బ్రహ్మ విష్ణు శివుడు దేవి ఇంద్రుడు వీరందరూ కూడా గణేశోపాసన చేశారు తారకాసుర సంహారానికి ముందు కుమారుడు కూడా గణేషుణ్ణి పూజించారట అసలు కుమారస్వామి తారకాసుర సంహారం చేయడమే చాలా విచిత్రమైనటువంటి ఉదంతం అది తారకాసురుడు బ్రహ్మను గురించి తపస్సు చేసి తనకు ఒక విచిత్రమైనటువంటి వరం కావాలని కోరుకున్నాడు ఏమిటంటే తనను అప్పుడే పుట్టినటువంటి శిశువు మాత్రమే సంహరించగలగాలి ఆ నాభి నుంచి వచ్చిన నాళాన్ని తృంచటానికి పూర్వమే ఆయన తనను సంహరించాలనుకున్నాడు అనమాట అంత సద్యోజాత శిశువు తనను సంహరించాలి అని కోరుకుంటే బ్రహ్మగారు వరం ఇచ్చారు ఆ విధంగా శివపార్వతి నందనుడైనటువంటి ఆ కుమారస్వామి అప్పటికప్పుడు పుట్టిన వెంటనే దేవసేనాని అయి దేవతలందరికీ నాయకత్వం వహించి ఈ తారకాసురుని పైన దండెత్తి ఆయన షణ్ముఖుడై చక్కగా తారకాసురుని సంహరించాడు అతి హేళగా ఆ విధంగా సంహరించడానికి పూర్వం గణేష సమర్చనం చేశాడట ఆయన గణేషుడు సాక్షాత్తు అని అన్నగారు కనుక అన్నను పూజించడం అనేది చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి విషయం అటువంటి గణేషుడు పార్వతీ నందనుడు మాకు రుణ విమోచనాన్ని కలుగు చేయుగాక అని మనం కీర్తించుకోదగినటువంటి చక్కటి సందర్భం ఈ భాద్రపద మాసం భాద్రపద మాసంలో ఒక్కో తిథిలో ఒక్కో విశిష్టత దాగి ఉంది మరి ఈ రోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందా ఈ రోజున అక్టోబర్ రెండవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర దక్షిణాయన వర్షర్తువులో భాద్రపద మాసంలో కృష్ణపక్షంలో అష్టమి తిథి ఆర్ద్ర నక్షత్రం మంగళవారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలున్నాయి భాద్రపద మాసంలో కృష్ణపక్షంలో సంభవించేటువంటి అష్టమికి మధ్యాష్టమి అని పేరు ఈ మధ్యాష్టమి అనేటువంటిది ఈ పక్షానికి మధ్యలో సంభవించేటువంటి అష్టమి తిథి 
ఎంతో ప్రశస్తమైనటువంటి రోజు ఏ విధంగా అయితే మహాభరణి చాలా గొప్పదో అదే విధంగా ఈ మహారాయ పక్షంలో సంభవించేటువంటి అష్టమి కూడా అంత ప్రశస్తమైనటువంటిది కనుక ఈ అష్టమి తిథి రోజున ఎవరైతే తమ యొక్క పితరులకు శ్రద్ధ కర్మను నిర్వహిస్తారో వారికి అనంతకోటి పుణ్యం లభిస్తుంది అలాగే మంగళవారం కనుక ఎవరైతే శ్రాద్ధ కర్మాదులను నిర్వహించరో వారు ఈ కుజ జపాన్ని కుజునికి సంబంధించినటువంటి స్తోత్రాలని కవచాలని అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రాదులని పఠించుకోవడం అనేటువంటిది యోగ్యమైనటువంటి విషయం ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విషయాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఆదరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ